ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲೀನಶ್ರೀ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೂರಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಟಿವಿ ನೈನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೃದಯನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡದು ಆದರೆ ಕೆಲವರ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆದರೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ವೇರ್ಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಖಂಡಿತ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಆವ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಟಾರ್ಚರಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಮೋ ಫೋಟೋಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಟಾರ್ಚರಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ತುಂಬ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ವೆರಿಕೋಸಿಟಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೃದಯದಿಂದ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಆರ್ಟ್ರಿಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಲಿನ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೇನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿ ತಿರ್ಗ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾಲಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇ
ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾವಿನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಬೊಜ್ಜುತನ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇಹದ ಸಂಚಾರ ಚಲನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೆರಿಕೋಸಿಟಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಈ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ವೆರಿಕೋಸಿಟಿನ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಊತ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ತಲೆಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕನೇ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಆತಂಕ ಆಗಲಿ ಭಯ ಆಗಲಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೂಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಬಂದವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿ ಇದು ಸಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅವರು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿದೆ ನಾವು ಎರಡು ಥರದ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಿನ ರಕ್ತನಾಳ ಅಂದರೆ ಡೀಪರ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡೀಪರ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಯಾವ ರಕ್ತನಾಳ ಊತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಆ ರಕ್ತನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಕ್ತನಾಳನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಆರಾಮ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಪಕ್ಕದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಝೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ
ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ನಾಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಡೀಪ್ ವೈನ್ ತ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತ್ರೋಂಬಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಗಟ್ಟು ಅದು ಸಂಚಾರ ಆಯಿತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಪ್ಲಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬೋಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೇಡ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೆರಿಕೋಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಊತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೋ ಮಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕೆರೆತ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇರ್ ಬಿನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಳ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೆರಿಕೋಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೀಪರ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬ ಜನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ನನಗೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ವೇಟು ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನು ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸೊ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಲನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಲ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ವೆರಿಕೋಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ವೆರಿಕೋಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅನುವಂಶಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕವಾಟ್ಗಳನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಂಚಾರನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ರೂಢಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು
ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮಗು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಗ್ರಾಜುಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅಂಶಗಳು ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಯಟ್ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೋಷನ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೋವಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪ್ರೇನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಟೆಂಪರ್ ರಿಲೀಫ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಳಗಡೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಲಾಮಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ರಕ್ತಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ರಕ್ತನಾಲ ಟಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತದನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇಹದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ದಿನ ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವೇನೀಗ ಪ್ರೊಮೋ ಫೋಟೋಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಊತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋದು ಇದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋವು ಭಾರ ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೇಯ್ನ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಟಾರ್ಚರಸ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಊತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೀರಿನ ದ್ರವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಬಳಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ
ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗ್ಯ ಅವರೇ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿ ಮಾ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ನನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು ರಕ್ತನಾಳ ಉಬ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಡೆಯಿಂದ ಮಂಡಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಸರಿಮಾ ನನ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಪೈನ್ ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಔಷಧಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟಾಗದೆ ಇರಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲ್ಗಳು ಊತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗ್ಯ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಿ ಖಂಡಿತ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಎಂತ ರೋಗಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತಾ ಇದು ಗುಣ ಆಗತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀನೋಮ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ನ ಇಂದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಯಾ